डियर भिवार्स टूर स्टाडी चैनल सकल शिक्षामूलक क्लस देखते टूर स्टाडी चैनल सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन पवार प्रेस कर बेल आईकन हेलो हमें गोविंद कुमार मंडल प्रभाषक अर्थनीति आज अर्थनीतर विभिन्न विषय सम्पर्क अपन के शेखा हमें आलोचना करब अर्थनीति सम्पर्क धारणा कि भावे अर्थनीति आससे व्यस्टिक और सामष्टिक अर्थनीति सम्पर्क धारणा वे पार्थक्य इतिबाचक नीतिबाचक अर्थनीति सूझक व्यय उत्पादन सम्भवना रेखा हमें यह सम्पर्क अपन के धारणा दीब हमारे आगे प्रथम अर्थनीति सम्पर्क देखिए आलोचना करी अर्थनीति सम्पर् आलोचना करते गले बुझते जानते आसले ये अर्थनीति कथा थे आससे ये अर्थनीतर जनक कारा कारा अर्थनीति अर्थनीति रूपदान कर एक जानते देखें साधारण अर्थनीत जनक जाके मानी उन्नी हम एराम स्मिथ एडम स्मृति हे अर्थनीतर जनक इन अर्थनीति एक सुंदर रूप दान करें ये एडम स्मिथ तर एक विख्यात ग्रंथ उन्नी लेखें जो ग्रंथटा लेखार जो उन्नी अर्थनीतर जनक हिसेबे उपाधि लाभ करें सतरश छियार साले सतरश छियार साले ग्रंथ तो उनार ग्रंथ हे सतरश छियार साले एंड इनकोयरि इन टू देशर एंड कजेस अफ ओल्थ अब नैशन्स ग्रंथट उन्नी रचना करें जार जन उन्नी अर्थनीतर जनक हिसेबे उपाधि लाभ करें संक्षेपे इनार ग्रंथटा के नाम बला है ओल्थ अब नैशन्स संक्षेपे ओल्थ अब नैशन्स तेल देखल ओल्थ अफ नैशन्स एट विख्यात ग्रंथ तेल अर्थनीति जार हाथ दिए रूपदान हल उन्नी हम एडाम स्मिथ एख देखी अर्थनीत जनक एडाम स्मिथ कंतु एडाम स्मिथ उन्नी क्लसिकल अर्थनीतिद आधुनिक अर्थनीति अर्थात आधुनिक जो अर्थनीति आई अर्थनीति एक जनक आदि आधुनिक अर्थनीतर जनक के अनेक जगह देखी जे दूज के साधारण हिसाब कर लर्ड केन्स एक लर्ड केन्स आधुनिक अर्थनीतर जनक ये नाम देखते पाई एक जन हे जेम कैंस जन मेयर कैंस संक्षेप ओना के बला है लर्ड कैंस और एक जन पी एस एम उलसन एन यधुनिक अर्थनीतर जनक सम्पर्क साधारण ये दूज के जानते परि आज पर्त तो आधुनिक अर्थनीतर जनक आसले क्या दूज के बला है आसल एक जन की दुई जन वही सम्पर् एख सदर क्यों खूब भलोभ दीते कारण 
যত বই ইংলিশ মিডিয়াম বা বড় বড় বই চর্চা করে দেখা গেছে যে সাধারণত এই দুজনকেই হিসাব করা হয় কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির জনক মূলত লর্ড কেইনস এটা আমার দৃষ্টি দিয়ে মনে হয় আমি যতগুলো বই পড়েছি কারণ কেইনস কে কেন আধুনিক অর্থনীতির জনক বলা হয় তারও কিছু দৃষ্টান্ত আছে সেটা আমি একটু সংক্ষেপে বলতে চাই যে কেইনসের আবির্ভাব হয় সাধারণত উনিশশো তিরিশ সালের মহামন্দার সময় যেখানে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মহামন্দা ছিল এবং ওই মহামন্দার প্রভাব সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছিল একটু না বললেই নয় কেন তাকে আধুনিক অর্থনীতির জনক আমরা বলবো ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ছিল জে বি সে যিনি অর্থনীতি সম্পর্কে তার একটা ধারণা ছিল বা মত ছিল সাপ্লাই ক্রিয়েটস ইউটস উন ডিম্যান্ড যোগান নিজেই তার চাহিদা সৃষ্টি করে এটাই তার বক্তব্য ছিল তার মানে যে বিশ্বের বক্তব্য ছিল যদি কোনো দেশে বা কোনো অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান থাকে তাহলে অবশ্যই তার চাহিদা হবেই অর্থাৎ যোগান থাকলে চাহিদা হবে এটাই তার ধারণা এবং ক্লাসিক্যাল যুগে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির যারা ছিল আপনার অধ্যাপক মার্শাল অ্যাডাম স্মিথ এই যারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি যারা ছিলেন তারা সবাই ওই জে বিশ্বের বক্তব্যটার উপরে বেসিস করে চলছিল অর্থাৎ জে বি সে যে বক্তব্যটা দিছিলেন যে যোগান থাকলেই তার চাহিদা সৃষ্টি হবে ওটা সবাই এটা মেনে নিয়েছিল এবং সেভাবে চলছিল ক্লাসিক্যাল যুগে কিন্তু উনিশশো সালে অর্থাৎ তিরিশ সালে এসেই পুরোপুরি দেখা দেয় যে আমেরিকার অর্থনীতিতে বিশাল মহামন্দা দেখা দেয় ওই মহামন্দার সময় ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা এই মহামন্দা থেকে উত্তরণের পথ বলে দিতে পারেন নাই কেন পারেন নাই ওই সময় যোগান ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু কোনো চাহিদা ছিল না এই চাহিদা ছিল না কেন চাহিদা ছিল না আর যোগান থাকতে কেন আজকে মহামন্দা দেখা দিল এই সম্পর্কে কোনো সদুত্তর কোনো ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা দিতে পারেনি ঠিক ওই সময় আবির্ভাব হয় জন মেয়ট কেইনস অর্থাৎ লর্ড কেইনস লর্ড কেইনস হচ্ছে একজন অর্থনীতিবিদ যিনি ওই মহামন্দ থেকে উত্তরণের পথ উনিই বলে দেন আমি সংক্ষেপ একটু বলবো তার সম্পর্কে না বললে নয় লর্ড কেইনস উনি বলছিলেন যে শুধু একটি দেশে যোগান থাকলেই চাহিদা সৃষ্টি হবে না কেন উনি বলছিলেন যে সব যোগান ওই সময় আমেরিকার অর্থনীতিতে বা ওই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান ছিল উনি এভাবে উদাহরণ দিয়েছিলেন যদি সব যোগান যদি ফেলাই দেওয়া হয় সমুদ্রে তারপরও চাহিদা সৃষ্টি হবে না এক্সাম্পল স্বরূপ আমি বলতে পারি এখানে পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট আছে আমি এক একটা ইকোনো পেন আমি এক টাকা করে দিব পাঁচ টাকার কলম আমি এক টাকা করে দেব প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কিন্তু কোনো স্টুডেন্ট নিতে পারছে না কোন কারণে যোগান তো আছে যোগান পঞ্চাশটা পেন আছে আমার কাছে স্টুডেন্ট আছে মনে করেন চল্লিশ জন আমি এক টাকা করে দেব কিন্তু কেউ নিতে পারছে না এটার কারণ হচ্ছে যোগান থাকলেই চাহিদা সৃষ্টি হয় না অর্থ ওদের কাছে অর্থ নাই স্টুডেন্টদের কাছে অর্থ নাই ঠিক আমেরিকার অর্থনীতি ঠিক এভাবে মহামন্দ দেখা দিয়েছিল যোগান ছিল প্রচুর কিন্তু মানুষের কাছে অর্থ ছিল না শেয়ার বাজারে ধস নামছিল সব জায়গায় এবং ওই প্রভাবটা সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছিল এবং ওটাকে বলায় ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা ওই মন্দা উত্তরণের পথ দেখাইছিল লর্ড কেইনস উনি বলছিলেন যে ক্লাসিক্যাল যুগে যে বিশ্বের যে ধারণা ছিল অর্থনীতিতে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না অর্থাৎ সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া অর্থনীতি চলবে যেমন ওয়াইকল টু সি প্লাস আই এই থিওরিতে চলছিল ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা অর্থাৎ আয়টা ভোগ এবং বিনিয়োগ হবে যে বিষয়ে এসে ওই মহামন্দ উত্তরণের জন্য উনি বলল এর সাথে গভর্নমেন্ট কস্ট অর্থাৎ সরকারি ব্যয় জি যুক্ত করতে হবে যদি গভর্নমেন্ট কস্ট সরকারি ব্যয় জি যুক্ত করা হয় তাহলে অবশ্যই 
ওই উত্তরণের পথ দেখা যাবে কিভাবে উনি দেখাইছেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান আছে ওই যোগান তো কমানো সম্ভব নয় আর ওই যোগানটা মানুষ তো নিতে পারছে না কারণ অর্থ নাই তাহলে মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছানোর দরকার কিভাবে অর্থ পৌঁছাতে হবে উনি বলছিল সরকার হস্তক্ষেপ করবে সরকার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে তুলবে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং ওই উপকরণ সব সরকার কিনে নেবে নিয়ে সরকার ওই জনগণকে ওখানে নিয়োগ করবে যখন সরকার ওই জনগণকে ওখানে নিয়োগ করবে তখন জনগণ কি করছে শ্রম দিচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে জনগণ অর্থ পাচ্ছে এবং ওই অর্থ দিয়ে এবার জনগণ আবার দ্রব্য ক্রয় করছে অর্থাৎ যে যোগানটা ছিল ওই যোগান আস্তে আস্তে আবার মানুষ ক্রয় করে নিচ্ছে এবং মানুষের হাতে পয়সা যাচ্ছে এইভাবে উনি আস্তে আস্তে উত্তরণের পথ দেখাইছিলেন এই জন্য সাধারণত আধুনিক অর্থনীতির জনক জে এম কেন্সকে সাধারণত বলা হয় যদিও আমরা অনেক বইতে দেখি পি এস হেমুলসেন এবং জে এম কেন্স এক একটা বইটি এক এক রকম আছে আর শুধু অর্থনীতির জনক অ্যাডামি স্মিথ এখানে কোনো ডাউট নাই এখন আমরা আসি অর্থনীতি কি অর্থনীতির ইংরেজি হচ্ছে ইকোনমিক্স এই ইকোনমিক শব্দটা গ্রিক শব্দ ওই ইকোনমিয়া থেকে আসছে ওইকোনমিয়া এই ওইকোনমিয়া শব্দের অর্থ এই ঐকনমিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে গৃহ পরিচালনা অর্থাৎ ঐকনমিয়া শব্দটা ইকোনমিক শব্দটা ঐকনমিয়া থেকে আসছে তাহলে অর্থনীতি বলতে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত বা ছোট পরিসরে ছিল যেখানে শুধুমাত্র গৃহের পরিচালনা ব্যবহৃত অর্থাৎ একটা গৃহে কয় টাকা ইনকাম হতো কয় টাকা ব্যয় হতো কীভাবে তাদের ভোগ নির্ধারণ হতো এই জাতীয় জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা হতো সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্সে পরবর্তীতে কালক্র কালক্রমে এটা ব্যাপক বা বিস্তার লাভ করে এখন ইকোনমিক শব্দ এখন ইকোনমিক্স সমগ্র বিশ্বটাকে নিয়ে আলোচনা করছে আপনি দেখেন আপনি যে মাথার শ্যাম্পুটা ইউজ করেন এটা একটা প্রোডাক্ট এটা ইকোনমিক্সের মধ্যে পড়ে আপনি যে পায়ের স্যান্ডেলটা ব্যবহার করেন এটাও একটা প্রোডাক্ট এটা ইকোনমিক্সের মধ্যে পড়ে এটা কীভাবে উৎপাদন হলো এটা কোন কোম্পানি উৎপাদন করলো এর প্রকৃত দাম কত এই জাতীয় জিনিসগুলো সবই ইকোনমিক্সের মধ্যে এখন আলোচনা আপনি যে জিনিসটাই এখন ব্যবহার করবেন পার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কিছু এখন ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে আমরা ইকোনমিক্সটা দেখলাম যে কোথা থেকে আসলো এখন ইকোনমিক্সের দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স আর একটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স ব্যষ্টিক অর্থনীতি আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সামষ্টিক অর্থনীতি এখন আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোথা থেকে আসলো যেমন ইকোনমিক শব্দটা একটা শব্দ থেকে আসছে তদ্রূপ মাইক্রো এবং ম্যাক্রো এই দুটো ইকোনমিক্সও একটা শব্দ থেকে আসছে যদি আমরা কোনো ব্যক্তির তথ্য জানতে চাই বা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি জানতে চাই তার প্রকৃত জিনিস ধরে আমাকে টেনে আনতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসে একটি তথ্য বা উৎস আছে যদি আমরা সেই উৎস যদি আমরা জানতে পারি তাহলে ওই জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা চলে আসবে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিব যদি রসুলপুর গ্রামে যে আমি করিমকে খুঁজি যে এখানে করিমদের বাড়ি কোনটা আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেউই কিন্তু করিমদের বাড়ি বলতে পারবে না কেন পারবে না কারণ করিম নামে আরও থাকতে পারে আমাকে জানতে হবে আমাকে বলতে হবে রহিমের ছেলে করিম এদের বাড়ি কোনটা তাহলে যে কেউ বলবে হ্যাঁ অমুক জায়গায় ওই তো করিমদের বাড়ি কারণ রহিমের একটা উৎস আছে সে উৎস হচ্ছে ওর বাবা মা ঠিক 
আমার মাইক্রো ইকোনমিক্স ব্যষ্টিক অর্থনীতি এর কিন্তু একটা উৎস আছে যদি আমরা এই উৎস সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে কাকে বলে আমরা জানতে পারবো যেমন আমরা দেখতে পাই মাইক্রো ইকোনমিক্স আসছে গ্রিক শব্দ মাইক্রোস থেকে দেখেন মাইক্রো ইকোনমিক্স গ্রিক শব্দ মাইক্রোস বানানটা একটু পাপ্ত কাজে এম আই সি আর ও মাইক্রো আর গ্রিক শব্দ এম আই কে আর ও এস মাইক্রোস তাহলে মাইক্রোস শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র তাহলে আমরা মাইক্রোস শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র পেয়েছি তাহলে আমরা সংজ্ঞা বলতে পারি অর্থনীতির যে শাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়বস্তু বা ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে সেটাই ব্যষ্টিক অর্থনীতি বা মাইক্রো ইকোনমিক্স দেখলেন আমি সংজ্ঞা কিন্তু মুখস্থ করা লাগবে না আমরা জাস্ট জানবো যে কোথা থেকে আসছে ওইটা জানলে আমরা তার সংজ্ঞা জানতে পারি ঠিক একইভাবে আমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্সটা দেখি ম্যাক্রো শব্দটি আসছে গ্রিক শব্দ ম্যাক্রোস থেকে একই বানান এম এ কে আর ও এস আর ম্যাক্রো এম এস সি আর ও এই ম্যাক্রো শব্দ তো বৃহৎ তাহলে অর্থনীতির যে শাখায় বৃহৎ বিষয়বস্তু বা ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে সেটা সামষ্টিক অর্থনীতি এখন আমরা ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু পার্থক্য আমরা আলোচনা করতে পারি কারণ আমরা ব্যস্ত অর্থনীতির মূলত দুটো শাখা একটা হচ্ছে মাইক্রো আর একটা ম্যাক্রো তো আমরা মাইক্রো এবং ম্যাক্রোকে দুটোকে আমরা আলাদা করে দেখবো যে কে কতটুকু কিভাবে পরিচালন পরিচালিত হয় দেখেন আমরা প্রথমে যদি পার্থক্য আকারে জানতে চাই তাহলে আমরা সংজ্ঞা বলতে পারি সংজ্ঞার যেটা যে ব্যষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির সেই শাখা যেখানে অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় আর সামষ্টিক হচ্ছে অর্থনীতির সেই শাখা যেখানে অর্থনীতির সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ব্যষ্টিক অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স সামষ্টিক অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ব্যষ্টিক অর্থনীতি মাইক্রো শব্দটি আসছে গ্রিক শব্দ মাইক্রোস থেকে সামষ্টিক অর্থনীতি ম্যাক্রো শব্দটি আসছে গ্রিক শব্দ ম্যাক্রোস থেকে মাইক্রো শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ম্যাক্রো শব্দের অর্থ বৃহৎ দেখেন আমরা সংজ্ঞার মধ্যে তার উৎপত্তির মধ্যে যা আলোচনা করছি সেটাই পার্থক্য চলে আসছে তাহলে ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যক্তি বিশেষ অর্থনীতি কারণ একজন ব্যক্তির আয় ব্যয় হিসাব নিকাশ করা হয় আর সামষ্টিক অর্থনীতি সমষ্টিগত অর্থনীতি এখানে সমগ্র ব্যক্তির আয় ব্যয় ভোগ এগুলো নির্ধারণ হয় ব্যষ্টিক অর্থনীতির পরিধি তাহলে আহত বা পরিধি ক্ষুদ্র সামষ্টিক অর্থনীতি আহত পরিধি বৃহৎ ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে একটি দেশের খণ্ড খণ্ড চিত্র পাওয়া যায় আর সামষ্টিক অর্থনীতি একটি দেশের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় এখন এইটা আমরা কিভাবে জানতে পারি এটা আমি একটু উদাহরণ দিব দেখেন যে ব্যষ্টিক অর্থনীতিকে ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে কিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র পাওয়া যায় যেমন আমি আমার বাংলাদেশের কথাই বলি বাংলাদেশের ঢাকার যে জীবনযাত্রা সেখান থেকে যদি আমরা চিটগঙ্গের কথা ধরি চিটগঙ্গের জীবনযাত্রা কিন্তু আর একটু কঠিন চিটগং থেকে আমরা আসবো মনে করেন রাজশাহী তাহলে চিটগং থেকে রাজশাহীর জীবনযাত্রা আরও সহজ আমি রাজশাহী থেকে যদি আমি যাই বান্দরবন ওখানে আরও কঠিন বান্দরবন থেকে আমি আসলাম খুলনা খুলনায় সহজ জীবনযাত্রা খুলনা থেকে যদি আমি যশোর যাই যশোর যাই খুলনা থেকে আর একটু কঠিন যশোর থেকে আমি সাতক্ষীরা যাবো সাতক্ষীরা আরও দেখা যাচ্ছে যে জীবনযাত্রা সহজ এভাবে আমি এক একটা জায়গার চিত্র আমি পাচ্ছি এক একটা জায়গায় এক এক ধরনের চিত্র এটি হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতি আর সামষ্টিক অর্থনীতি মানে কি আমি বাংলাদেশের সবগুলো অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে না বাংলাদেশে বসবাস করার জন্য মোটামুটি খুবই ভালো শান্তিপূর্ণ জায়গা তো এটাই হচ্ছে সামগ্রিক বা সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে দেখেন যে চাহিদা যোগান এবং দাম এইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ ভারসাম্য দাম চাহিদা যোগানের সাহায্যে ভারসাম্য দাম এটা ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় আর সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় আয় ভোগ বিনিয়োগ নিয়োগ এইগুলা আমরা এখন ব্যষ্টিক অর্থনীতির
ব্যষ্টিক অর্থনীতির যে ভারসাম্যের বিষয়টা আসবে আমরা সেটা এখন একটু গান্তিকভাবে দেখব কিভাবে ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য দামটা আসে চাহিদা এবং যোগানের সেদ বিন্দুতে বা চাহিদা এবং যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমরা একটা সমীকরণ ধরি চাহিদা অপেক্ষক আমরা দেখেন ব্যষ্টিক অর্থনীতির চাহিদা এবং যোগান এই দুটো ধরে নিলাম ডি ইকাল টু এ মাইনাস ডিপি আর এস ইকাল টু মাইনাস সি প্লাস ডিপি এক এবং দুই নং সমীকরণ আমি দিলাম এখন এই দুইটা থেকে আমি ভারসাম্য দাম বের করব কিভাবে দেখেন এখন ভারসাম্য অবস্থায় আমরা লিখতে পারি ডি ইকাল টু এস অর্থাৎ চাহিদা সমান যোগান দেখেন এখানে খেয়াল করেন আমরা চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্য করেছি চাহিদা অপেক্ষক এটা যোগান অপেক্ষক এটা এখানে আমরা পি যেহেতু আমার দামের সাথে চাহিদা এবং যোগান এটা দেখানো লাগবে সেজন্য আমরা দামটাকে বাম পাশে করেছি খালি সংখ্যাটাকে ডান পাশে অর্থাৎ ধ্রুবক মান মাইনাস সি এবং এ এভাবে আমরা পিটা কমান নিয়ে পি এর মান বের করছি এ প্লাস সি বাই বি প্লাস ডি এইটাই ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য দাম চাহিদা এবং যোগান এটার ভারসাম্য দেখানো হয় এবং এইটা আলোচনা করা হয় এখন আমরা দেখব সামষ্টিক অর্থনীতি কিভাবে আয় ভোগ নিয়োগ নির্ধারণ হয় সেটা আমরা দেখব এখন আমরা একটা সমীকরণ ধরেছি ওয়াই ইকাল টু সি প্লাস আই সি সমান এ প্লাস বি ওয়াই আই সমান আই নট এখানে আই হচ্ছে ভোগ এবং বিনিয়োগ এবং সির মানটা দেওয়া আছে এ প্লাস বি ওয়াই এবং আই এর মান হচ্ছে আই নট যেখানে স্থির ধরা হয় এখন আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য হিসেবে আমরা লিখতে পারি সি মানটা আমরা বসাবো এখন এ প্লাস বি ওয়াই প্লাস আই এর মানটা বসাবো আই নট যেহেতু সামষ্টিক অর্থনীতিতে আয়ের ওপরে সব কিছুই নির্ভরশীল আয়ের ওপরে ভোগ এবং বিনিয়োগ সঞ্চয় সব কিছুই নির্ভর করে সেজন্য আমরা ভারসাম্য আয়টা বের করবো এখানে দেখেন আমরা এখানে সমাধান করেছি করে এখানে আমরা ওয়াই এর মান বের করছি এ প্লাস আই নট বাই ওয়ান মাইনাস বি এই এ প্লাস আই নট বাই ওয়ান মাইনাস বি এটাই হচ্ছে ভারসাম্য জাতীয় আয় অর্থাৎ আয়ের ওপরে ভোগ বিনিয়োগ সঞ্চয় এগুলো নির্ভর করে তাহলে আমার এইটার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি আর দামের সাথে চাহিদা যোগানের ভারসাম্য হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতি এভাবে আমরা ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য আমরা টানতে পারি এখন আমরা দেখব ইতিবাচক ও নীতিবাচক অর্থনীতি ইতিবাচক অর্থনীতি ইতিবাচক অর্থনীতিটা কি আসলে ইতিবাচক বলতে পজিটিভ কিছু ভাবা বোঝায় যেমন আমি একটি কাজ করব এই কাজটা আমার করলে ভালো হবে বা আমার এই কাজটা করা দরকার এই কাজটা করলে আমার দিনগুলো এভাবে চলবে বা আমি একটা ভালো কিছু করতে পারবো ঠিক এরকম পজিটিভ কিছু ভাবা যেমন অর্থনীতিতে যদি বলা হয় ইতিবাচক অর্থনীতি সম্পর্কে কী দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে কীভাবে উৎপাদন করতে হবে কার জন্য উৎপাদন করতে হবে এই জাতীয় জিনিসগুলো আলোচনা করবে ইতিবাচক যেমন একটি দেশে যদি বেকারত্বকে কমানো হয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি 
গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ আমি যদি বেকারত্ব কমাতে চাই তাহলে মুদ্রাস্ফীতিকে মেনে নিতে হবে এরকম পজিটিভ কিছু ভাবা ইতিবাচক অর্থনীতিতে কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে কার জন্য করতে হবে এই জাতীয় জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এরপর আমরা নীতিবাচক অর্থনীতি দেখব নীতিবাচক অর্থনীতি হচ্ছে নীতিগত দিক বুঝাবে অর্থাৎ কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত নয় এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা সাধারণত সিদ্ধান্ত নিব যেমন আমি একটা কাজ করতে যাচ্ছি অনেকে এই কাজটা নিয়ে সমালোচনা করবে এখন আমার মধ্যে ওইটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে যে ওটা করা উচিত হবে কি হবে না নীতিবাচক অর্থনীতিতে এই বিষয়টাই দেখায় যে কোনটা করা উচিত এবং কোনটা করা উচিত নয় অর্থাৎ ভালো মন্দ পার্থক্য করা ভালো মন্দ বিশ্লেষণ করে সেটাকে পার্থক্য করা এটাকে নীতিবাচক অর্থনীতির আওতায় পড়ে আমি একটু উদাহরণ দেবো দুটো অর্থনীতি সম্পর্কে একটা যেমন আমরা দেখি যে বিশ্বে গাজার চাষ হয় অর্থাৎ গাজার যেটা খাওয়ার দ্রব্য যেটা মানুষ খায় অনেকেই খায় গাজা এখন গাজা যারা উৎপাদন করে তারা কিন্তু ইতিবাচক অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদন করবে জনগণের দরকার মানুষ তো খাচ্ছে তাহলে কি উৎপাদন করব গাজা উৎপাদন করব কীভাবে উৎপাদন করব তাহলে ওটাকে চাষ করতে হবে ওখানে শ্রমিক দিতে হবে ওখানে আদার্স যে যন্ত্রপাতি বা মূলধন সেগুলো দিতে হবে তাই আমি গাজারা উৎপাদন করছি কীভাবে উৎপাদন করছি কাদের জন্য উৎপাদন করছি এটা ইতিবাচক অর্থনীতি এখন বিষয়টা হচ্ছে গাজারা উৎপাদন হলো এখন আমার দিক দিয়ে আমি যদি আমি মনে করতে পারি গাজাটা খাওয়া আসলে ভালো না অর্থাৎ গাজা খাওয়া ভালো কি মন্দ আমি খাবো কি খাবো না এই জাতীয় সিদ্ধান্তগুলো সেটা হচ্ছে নেতিবাচক অর্থনীতি অর্থাৎ কোনটি করা উচিত আর উচিত নয় গাজা খাওয়া ভালো না খারাপ সেটাকেই বলা হয় নেতিবাচক অর্থনীতি তাহলে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অর্থনীতি সম্পর্কে আমি মনে করি আপনাদের অবশ্যই অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমরা আলোচনা করব সুযোগ ব্যয় অপরচুনিটি কস্ট সুযোগ ব্যয় এখন আমরা সুযোগ ব্যয় সম্পর্কে দেখি সুযোগ ব্যয় হচ্ছে কি আমি সংক্ষেপে একটা সাধারণভাবে আমি বলতে পারি যে একটা দ্রব্যকে আমি যদি বেশি করে ভোগ করতে চাই তাহলে আমার আরেকটা দ্রব্য ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ একটি দ্রব্যের সুযোগকে ছেড়ে দিয়ে আমি আরেকটা দ্রব্য বেশি করে সুযোগ নিচ্ছে এটাই সুযোগ ব্যয় এটা সাধারণ কথাই কিন্তু ইকোনমিক্সে সুযোগ ব্যয় এটা নয় ইকোনমিক্সে সুযোগ ব্যয় আলোচনা করতে গেলে আগে আমার জানতে হবে যে আমাদের দেশ আছে স্বল্পোন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ এদেশের সম্পদ সীমিত কিন্তু এদেশের মানুষের অভাবটা অসীম সম্পদ সসীম কিন্তু অভাবটা অসীম এই অসীম অভাবকে সসীম সম্পদ দ্বারা পূরণ করতে হবে আমার চাহিদা অনেক বেশি আছে কিন্তু ওই পরিমাণ আমার জোগান নাই তা আমি তো সব চাহিদা পূরণ করতে পারব না সেজন্য আমাকে কি করতে হবে ওই দ্রব্যগুলোর মধ্যে থেকে আমাকে পছন্দ করতে হবে নির্বাচন করতে হবে যে আমি কিভাবে আমার এই অসীম অভাবটা সীমিত সম্পদ দিয়ে আমি পূরণ করতে পারি আমি একটা ছোট উদাহরণ দিব দিয়ে আমি সুযোগ ব্যয়ের আলোচনায় যাব দেখেন মনে করেন যে কোনো একটা মাসে বা কোনো একটা সময় আপনার দুটো জিনিসের প্রয়োজন হচ্ছে একটা চশমা আর একটা ঘড়ি এখন আমার কথা হচ্ছে সম্পদ সীমিত আমি কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাবকে পূরণ করব এবং কোন টেকনিক খাটি এর থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারব সেটাই আমার উদাহরণ এখন এক মাসে এই দুটো দ্রব্য আপনার বাড়ি থেকে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এখন আপনাকে বলা হচ্ছে যে দুটো দ্রব্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ওর মধ্যে থেকে তুমি একটি দ্রব্যই পছন্দ করে নাও বাড়ি থেকে বলল এর মধ্যে আমাকে হিসাব করতে হবে ঘড়ি আর চশমা এই দুটো জিনিসের উপকারিতা সম্পর্কে এই জিনিসের গুরুত্ব আপনি দেখেন যে ঘড়ির বিষয়টা আমরা টাইমের 
জন্য আমরা ঘড়িটা ইউজ করি হ্যাঁ ঘড়িটা পড়ার জন্য লাগে আমার বাসায় থাকলে আমি কারো কাছ থেকে বা আমার বাসার ঘড়ি থেকে আমি দেখে নিতে পারবো যদি পরীক্ষার হলের কথা বিষয় আসে যে একটি পরীক্ষার হলে যে আমি কিভাবে আমি ঘড়ি ছাড়া পরীক্ষা দেবো হ্যাঁ দেয়া যায় হলে ঘড়ি থাকে এখন অথবা ওই হলে ইনভিজিলেটর অর্থাৎ যিনি পরীক্ষার পরিদর্শক থাকেন মানে যিনি ডিউটিরত থাকেন তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেও আমি টাইমটা জেনে নিতে পারছি ছো ঘড়িটা না হলেও আমি অন্য কোনো ওয়ে দিয়ে আমি টাইমটা জানতে পারছি এবার চশমার বিষয়টা আসি মনে করেন এক মাসে পরে আপনার চোখের মারাত্মক প্রবলেম হতে পারে এবং যে প্রবলেমটার জন্য হয়তো আপনার চোখে আপনি নাও দেখতে পারেন এমন এমন সিচুয়েশান আসতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার চশমা না হলেই নয় এই ক্ষেত্রে গুরুত্বের দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘড়ির থেকে চশমা আপনার বেশি প্রয়োজন এবং তখনই আপনি কি করবেন ওই যে সম্পদ ওই সম্পদ দিয়ে প্রথমে আপনি চশমাটা ক্রয় করলেন এরপরে আমার অভাব একটা কিছুটা পূরণ হলো এরপরে আপনি আস্তে 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 এক মাস দু মাস বা তিন মাস পরে আবার যখন টাকা গুছাতে পারবেন তখন আপনি ঘড়িটা পূরণ করবেন ঠিক মানুষের অভাবগুলো এইভাবে একের পর এক চলে আসে মানুষ সীমিত সম্পদ দিয়ে অর্থাৎ কম টাকা দিয়ে এভাবে তার অভাবগুলো আস্তে 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 পূরণ করবে একটা পূরণ করার পরে দুই মাস চার মাস পরে আরেকটা পূরণ করবে ওর পরে পাঁচ মাস ছয় মাস এক বছর পরে আরেকটা পূরণ করবে ঠিক এভাবেই মানুষ তার অভাবগুলো পূরণ করবে তার সুযোগ বা হচ্ছে সেটাই যে আমি যদি কোনো একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদন করতে চাই তাহলে আরেকটা দ্রব্য উৎপাদন আমাকে ছেড়ে দিতে হবে আমি আবার একটু বলি একটি জমিতে আমি ধান আর পাট এই দুটো দ্রব্য উৎপাদন করছি এখন ধান উৎপাদন করছি আমি আমি মনে করি আমি এক হাজার টাকা ধানের পেছনে ব্যয় করছি করে আমি পাঁচ মন ধান পাচ্ছি আর পাটের পেছনে এক হাজার টাকা ব্যয় করে আমি সাত মন পাট পাচ্ছি এখন আমি দেখছি যে ধানে যে টাকা ব্যয় করছি যে পরিমাণে আমি ধান পাচ্ছি তার চেয়ে একই পরিমাণ টাকা দিয়ে আমি পাট বেশি পাচ্ছি তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি আমি ধানটাকে অমিট করে দেবো দিয়ে পাট যদি আমি বেশি করে উৎপাদন করি তাহলে আমার উৎপাদনটা বেশি হবে কারণ আমি যদি ধানের টাকাটা পাটে ব্যয় করি দুই হাজার টাকা তাহলে এখানে আমার চোদ্দ পনেরো মনে আমি পাট পেয়ে যাব আমি যদি আবার পাটটা অমিট করে ধানে আসি তাহলে ধানটা আমার দশ মন পেতে পারি আমি তাহলে অপরচুনিটি কস্ট একটি দ্রব্য যদি আমি বেশি উৎপাদন করতে চাই কারণ আমার সম্পদ সীমিত আমার জমি মনে করেন আমার পাঁচ বিঘা বা জমি দুই বিঘা আমি জমিটাকে তো টেনে বড় করতে পারছি না কিন্তু আমি কি করতে পারছি একটাকে অমিট করতে পারছি একটাকে অমিট করে আমি আর একটা বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে পারছি তাহলে কোনো একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে আরেকটি দ্রব্যের উৎপাদন যেটা ছেড়ে দিতে হয় সেটাই হচ্ছে সেই দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় তাহলে আমরা সুযোগ ব্যয় সম্পর্কে ধারণা পেলাম এখন আমরা সুযোগ ব্যয়টা একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখব কিভাবে আমরা সুযোগ ব্যয়টা পাইতে পারি দেখেন আমরা সুযোগ ব্যয়ের চিত্র অঙ্কন করেছি চিত্রে ভূমি একটি এক্স দ্রব্য আর লম্বক্ষে অয় দ্রব্য এ বি হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দেখেন সুযোগ ব্যয় আলোচনা করতে গেলে আমার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা চলে আসবে এখন যেহেতু উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা চলে আসছে তাহলে আমার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা কি সীমিত সম্পদ দ্বারা যখন আমরা দুটো দ্রব্যের বিভিন্ন উৎপাদনের মাত্রা অর্থাৎ বিভিন্ন উৎপাদন করতে পারছি সেটাই হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যে রেখা সীমিত সম্পদ দ্বারা দুটো দ্রব্যের বিভিন্ন উৎপাদনের মাত্রা নির্দেশ করে সেটাই হচ্ছে প্রোডাকশান পজিবিলিটি কা পিপিছি তাহলে দেখেন এ বি হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা আমার সি বিন্দুতে ও এম পরিমাণে এক্স দ্রব্য আর ও এম পরিমাণে ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করছি আমি এক্স দ্রব্যকে আমরা এখানে ধান দিতে পারি আর ওয়াই দ্রব্যকে আমরা পাট দিতে পারি আমরা যে টাইপ দিব সেটাই এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে সি বিন্দুতে আমরা ও এম পরিমাণে এক্স দ্রব্য বা ধান আর ও এম পরিমাণে ওয়াই দ্রব্য বা পাট উৎপাদন করতে পারি 
এখন দেখেন সম্পদ সীমিত কারণে আমরা ধানটা যদি বেশি উৎপাদন করতে যাই তার মানে কি সি থেকে ডি বিন্দুতে চলে আসব দেখেন ধান ও এম থেকে তখন ও এম ওয়ান অর্থাৎ এম এমন পরিমাণে ধান বেশি উৎপাদন পাচ্ছি তখন পার্ট ও এন থেকে আমার ও এন ওয়ান অর্থাৎ এন এন ওয়ান পরিমাণে আমার পার্ট ছেড়ে দিতে হচ্ছে এখানে খেয়াল করেন যে আমার এন এন ওয়ান পরিমাণ এই যে পার্টটা ছাড়ছি যার কারণে আমার এম এম ওয়ান পরিমাণ ধান আমার বেশি উৎপাদন হচ্ছে তাহলে এই ধানের এই পাটের সুযোগ বয়সে ধান এই জন্য এখানে দেখা যাচ্ছে মাইনাস ডেল ওয়াই মানে কি আমি এই ওয়াই দ্রব্যটাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আর এখানে প্লাস ডেল এক্স মানে কি এক্স দ্রব্যটা আমার বেড়ে গেছে তাহলে একটি দ্রব্য যদি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে চাই তাহলে আর একটা দ্রব্য উৎপাদন আমাকে ত্যাগ করতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই এক্স দ্রব্যটাকে কমাই ওয়াই দ্রব্যটা বাড়াই তাহলে একই সেটাও সুযোগ দেয় এভাবে আমরা এই এ সি ডি বি এই বিন্দুগুলি যোগ করে যে রেখাটা পাই এটাকে বলা হয় অপরচুনিটি কস্ট রেখা অর্থাৎ সুযোগ ব্যয় এখন আমরা দেখব উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পিপিসি প্রোডাকশান পজিবিলিটি কার্ভ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা কি আমি একটু আগেই সংজ্ঞা বলেছি যে যেহেতু আমাদের সম্পদটা সীমিত তাহলে সীমিত সম্পদ দ্বারা দুটো দ্রব্যের বিভিন্ন উৎপাদনের মাত্রা নির্দেশ করবে সে হচ্ছে পিপিসি অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এখানে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সম্পর্কে আমরা ধারণা পাইতে গেলে আর একটু আমাদেরকে দেখতে হয় যে আমাদের কখনও উৎপাদন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আসে কখন উৎপাদন ক্ষেত্রে মন্দা চলে আসে সমৃদ্ধি মন্দা এইগুলো নিয়েই কিন্তু উৎপাদন কখনো ভালো সময় কখনো খারাপ সময় এই জন্য উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সেই রেখা নির্দেশ করে যে রেখার উপরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্রা নির্দেশ করবে ওই রেখাটা সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্রা যে রেখার মধ্যে আমি উৎপাদন করতে পারব কিন্তু উৎপাদন করা যাবে না কেন যাবে না তার ব্যাখ্যা আমি দিয়ে দেব যখন আমি চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা দেবো তখন বলব আবার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরে আমি উৎপাদনও করতে পারব না কেন পারব না সেটা হচ্ছে মনে করেন আমি এক হাজার টাকা নিয়ে আমি এক হাজার টাকা নিয়ে আমি বাজারে গেছি আমি মার্কেট করতে গেছি এক হাজার টাকা নিয়ে এখন আমি এক হাজার টাকার সর্বোচ্চ আমি এক হাজার টাকার দ্রব্য নিতে পারবো আর এক হাজার টাকার ভিতরে আমি কতগুলো দ্রব্য নিতে পারবো যে কয়টা পাই আমি সে কয়টা নিতে পারবো কিন্তু আমি এক হাজার টাকার বাইরে অর্থাৎ এগারো বারোশো টাকা দেবে বা এগারো বারোশো টাকা দিয়ে আমি দ্রব্য নিতে পারব না কারণ আমার বাজেট এক হাজার উৎপাদন সম্ভব রেখা ওই রেঞ্জটা নির্দেশ করে যে ওই রেঞ্জের ভিতরে তুমি উৎপাদন করো ওই রেঞ্জের উপরে সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্দেশ করবে কিন্তু ওই রেঞ্জের বাইরে তুমি উৎপাদন করতে পারবে না তো উৎপাদন সম্ভব রেখা হচ্ছে সেই রেখা যে রেখা দুটো দ্রব্যের বিভিন্ন উৎপাদনের মাত্রা নির্দেশ করে সেটাই হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এখন আমরা চিত্র অঙ্কন করব দেখেন আমরা চিত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার চিত্র আমরা অঙ্কন করেছি চিত্রে ভূমিয়কে এক্স দ্রব্য লম্বক্ষে ওয়াই দ্রব্য নির্দেশিত এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এই রেখার উপরে কতগুলো বিন্দু আছে দেখেন বি সি ডি বা এ এবং ই এই বিন্দুগুলি আছে সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিন্দু নির্দেশ করে এই রেখা ভিতরে একটি বিন্দু আছে দেখেন জি বিন্দু আমি বলেছিলাম উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভিতরে উৎপাদন করা যাবে কিন্তু আমি উৎপাদন করব না কেন করব না খেয়াল করেন এখানে এই এইটাই আমার সবচেয়ে সম্পদ এটা বেশি ধরেন আমার বাংলাদেশের এরিয়ার টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আমি বাংলাদেশের এরিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া অবাধে আমি বিচরণ করতে পারবো আমার পাসপোর্ট ভিসা লাগবে না কিন্তু বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে যখন আমি আদার্স কোথাও যাব তখন আমার কিন্তু পাসপোর্ট বা ভিসা অবশ্যই লাগবে তাহলে আমার 
সীমানা যেটা এটাই আমার সম্ভাবনা রেখা ঠিক এটাই আছে সেই সীমানা এর ওপরে যে কোনো জায়গায় উৎপাদন করবে এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন নির্দেশ করবে এর ভিতরে আমি জীবিন্দ উৎপাদন করতে পারব কিন্তু উৎপাদন করব না এই কারণে দেখেন এখানে আমার উৎপাদন করলে যে সম্পদ সর্বোচ্চ সম্পদ আমার দেশে যা আছে সব ব্যবহৃত হচ্ছে হয়েও আমার দেশে বেকার আছে যদি আমি উৎপাদনটা এখানে আসি তাহলে আমার এখানে সম্পদ কম ব্যবহার হবে যার কারণে এখানে আরও বেকারত্ব বাড়বে সেই জন্য উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভিতরে জীবিন্দিতে উৎপাদন করা গেলেও এখানে উৎপাদন করা উৎপাদন করা যাবে না আর এই বিন্দুর কথা বলি এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার ওই যে এক হাজার টাকা নিয়ে আমি মার্কেটে গেছি আমি তো বারোশো টাকা বা তেরোশো টাকা দামের দ্রব্য আমি ক্রয় করতে পারবো না তাহলে এই বিন্দুটা আমার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের বিন্দু সো এখানে আমার উৎপাদন করার প্রশ্নই আসে না তাহলে চিত্রের ভূমিয়ককে এক্স দ্রব্য লম্বক্ষে ওয়াই দ্রব্য নির্দেশিত এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এই রেখার উপর কতগুলো বিন্দু এ বি সি ডি ই এগুলো এই বিন্দুগুলিতে সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্রা নির্দেশ করে দেখেন চিত্রে যদি সব সম্পদ আমি এক্স দ্রব্যে ব্যয় করি তাহলে আমার ও ই পরিমাণে এক্স দ্রব্য উৎপাদন হবে কারণ আমি একটা উদাহরণ নিয়ে দেখেছিলাম ধান এবং পাট আমি ধানের টাকা সব পাটে ব্যয় করছিলাম তাহলে আমার ধান উৎপাদন হচ্ছিল জিরো পাট উৎপাদন চোদ্দ মন ছিল তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াই দ্রব্য আমি কোনো টাকা ব্যয় করছি না তাহলে ওয়াই দ্রব্য কত শূন্য সব আমি এক্স দ্রব্যে ব্যয় করছি মূলধন তাহলে আমার এক্স দ্রব্য উৎপাদন হবে ওই পরিমাণ একইভাবে যদি আমি সব সম্পদ ওয়াই দ্রব্যে ব্যয় করি তাহলে আমার ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন হবে ও এ পরিমাণ তখন এক্স দ্রব্য উৎপাদন হবে শূন্য এখন দেখেন এ থেকে আমরা বি বিন্দু আসবো যখন আমরা বি বিন্দু আসছি তখন দেখেন ওয়াই দ্রব্য এ এন ওন পরিমাণ আমি ছেড়ে দিয়েছি তখন আমার এক্স দ্রব্য কি এক্স দ্রব্য আমার শূন্য ছিল তখন 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 এক্স দ্রব্য আমার ও এম ওয়ান পরিমাণ বেড়ে গেছে ঠিক একইভাবে যদি আমরা শিবিন্দু থেকে শিবিন্দুর মধ্যবিন্দু থেকে আমরা উপরের দিকে যাই তাহলে দেখেন উপরের দিকে গেলে শিবিন্দুতে আমার এক্স দ্রব্য ও এম ওয়াই দ্রব্য ও এন শিবিন্দু থেকে আমি বিবিন্দুতে উৎপাদন করি যদি তাহলে দেখেন এন এন ওয়ান পরিমাণে আমার ওয়াই দ্রব্যর উৎপাদন বাড়ছে ঠিক ততরূপভাবে আমার এম এম ওয়ান পরিমাণ এক্স দ্রব্য আমার ছেড়ে দিতে হচ্ছে তাহলে কি আমি যেই একটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াচ্ছি আর একটা দ্রব্য আমার ছেড়ে দিতে হয়েছে একইভাবে যদি শিবিন্দুর নিচে আসি দেখেন এখান থেকে এই বিন্দু তাহলে এম এন ওয়ান এম টু পরিমাণে আমার ওয়াই দ্রব্য ত্যাগ করে এম এম টু পরিমাণে আমার এক্স দ্রব্য উৎপাদন বাড়াতে পারছি তাহলে আমরা কি করতে পারলাম যে একটি দ্রব্য যদি আমি বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে চাই একটি দ্রব্য আমাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে এখন সি বিন্দুতে এক্স এবং ওয়াইয়ের ও এন সমান ও এম পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন আমরা করতে পারছি একমাত্র সি বিন্দুতে আমরা কি করতে পারছি ও এন সমান ও এম এই পরিমাণে দ্রব্য আমরা উৎপাদন করতে পারছি এই এ বি সি ডি ই বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা যে এই রেখা পাই এটাকে বলা হয় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অর্থাৎ এটাকে বলা হয় পি পি সি প্রোডাকশান পজিবিলিটি কার্ভ মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাটা কি দেখেন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে দ্রব্যগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো মৌলিক দ্রব্য খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এগুলো মানুষের মৌলিক অধিকার এবং এই দ্রব্যগুলোই সাধারণত মানুষের একান্ত প্রয়োজন তাহলে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এই দ্রব্যগুলো মানুষ যদি চাহিদা মাত্র না পায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই সমস্যার প্রবলেম হবে সমস্যাটাই হবে তাই না যেমন মনে করি আমার এই মুহূর্তে একটা শার্টের প্রয়োজন কিন্তু আমি শার্টটা ক্রয় করতে পারছি না তার কারণ কি আমার সম্পদ নাই অর্থাৎ টাকা নাই যদি আমার পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকতো তাহলে আমি এখন শার্টটা ক্রয় করতে পারতাম এখন মৌলিক সমস্যা হচ্ছে সেটাই যেটা আমরা চাইবা মাত্র সব কিছু পূরণ করতে পারি না এর মধ্যে আমার দুষ্প্রাপ্যতা এবং নির্বাচন কতটা চলে আসবে
दुष्प्राप्यता और निवाचन देखें दुष्प्राप्यता हे जे एक द्रव्य जो मानुषे दरकार ओ द्रव्यटा जो अति सहजे पावा ना जाए जो दुष्प्राप्य पावा कष्ट मैंने कि हमारे मुहूर्त साठर प्रयोजन क्योंकि हमें चाहिए मत पासी ना इटे कष्ट हे क्यों कष्ट हे कष्ट हमारे अर्थ सम्पद जो अर्थ व सम्पद थकत द्रव्यटा पवार कष्ट होतना तो दुष्प्राप्य जेटा पाइते सहज नये और निवाचन हमारे जेटुक सम्पद आई सम्पे सठीक व्यवहार करते हैं अर्थात हमारे सम्पद वो सम्पद सठीक व्यवहार कर निवाचन करते हैं कम सम्पद क्यों ओ कम सम्पद दिए हमें अतरिक्त अभाव मेटाते पर निवाचन करा के सिद्धान नई सम्पद दिए हमारे द्रव्य दरकार हमारे परिवार जो कौन द्रव्यटा बसि आगे दरकार हमें से उत्पादन करब एक देश सरकार जमन एक देश जे द्रव्य बसि दरकार जनगणर जो सरकार से ही द्रव्य जो ऊपर भर्ती प्रदान कर उत्पादन जो सरकार की कर विभिन्न सूझ सुविधा प्रदान कर क्यों हमारे जनगण के यही द्रव्य हम जनगण के उपकार है सुखे स्वाच्छंदे बसबाज करते खाइते सरकार जमन एक देश के जनगण के अभिभावक एक फैमिलिर अभिभावक से मित सम्पद दिए ओ फैमिल अन्न्य सदस्य अभाव पूरण करें तो यटुकू बोलते चाहिए मौलिक अर्थनिक समस्यागुल आलोचना करते गुष्प्रप्यता और निवाचन आसमें सीमित सम्पद द्वारा असीम अभाव पूरण करते गवश्य दुष्प्रप्यता और निवाचन करते हैं निवाचन दुष्प्रप्यता एगो ना हम कख सम्भव नए अपन आगामी क्लस मौलिक अर्थनिक समस्या जो विषयगुल आसे की द्रव्य उत्पादन करते कि उत्पादन करते कार उत्पादन करते हैं सम्पदे सूष्ट व्यवहार है कि ना हमें यो सम्पर् चित्रभित्तिक आलोचना अपन के देख कारण देखें जो मौलिक अर्थनिक समस्या मध्य जो द्रव्यगुलो आसगुलो क्यों दक्षतार साथ सम्पद व्यवहार कर ओ सम्पदगल के कजे लागिए समस्या समाधान करते हैं तो प्रिय अनलैन भिवार्स आज यार क्लस जदि अपन भलो लेगे थे अपना अवश्य शेयर करबें लाइक देवें और जदि हमार क्लस सम्पर् कारो को प्रश्न था जानते चान को जगह को समस्या सम्पर् अवश्य अपना कमेंट्स करबें আমি ওই কমেন্টস আপনাদের উত্তর দিব ডিয়ার ভিউয়ার্স টুডে স্টাডি চ্যানেলের এই ক্লাসটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং ফেসবুকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তী ভিডিও ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল